。风明吗？这可是一周第一豪宅区，我们真的买不起。走吧。哎，你好。他怎么了？你们认识？当然认识，家败人亡的群臣，也能来这住？什么态度？喊什么呀？没看见我在接待尊贵的客人吗？来这里的哪位不是尊贵的客人？哼，那也要看是谁。这里可是上皇云座，不是什么人都能来的。你要是没钱呀，别在这儿丢人现眼。没错，上皇云座可不是阿猫阿狗随随便便买的。姐姐，我们怎么这么有缘分呀？在天佑谷都能碰到你、啊，你是不是被逐出家族了？来这阴魂保结缘呢？我们来这儿，是来拿已经买好的房子。什么？你的房子？就凭你？江宁风，那你倒是说说，那个哪套房是你的呀？楼王，十方庭院。哈哈哈哈哈！这个，这个是我今天听过最好笑的笑。你说你买下楼王？你怕是连别墅的厕所都没见过吧？<笑>就是的，十方庭院可是我们上皇云柱的中心之位，多少人出资好几亿，风云无价。你，大元不才。慕容雪，你和这种说话不着边际的男人在一起，不感觉到害臊吗？风哥哥，你怎么又乱说话？丢人现眼，早知道不来。而且据我所知，楼王早在开牌之前就被神秘谷买下了。这样吧，我就买下楼王旁边那栋别墅，等神秘人来了，我也好见识一下风景。我跟你说，这名起，我这就安排你们看房。好吧。你们怎么也跟着过来了？无妨，让他们开开眼界。一户花园都这么好，可见不明白。买下楼王的人到底是谁？好像是舞者界的人。舞者界的人？难道真是江宁风？丁少，你想什么呢？江宁风一介莽夫，穷的要死，哪有钱买楼王？也是。不知这买下楼王的人究竟是谁？具体是谁，我还真不知道。但是楼王里面的装饰极其奢华，而且是我们老总亲自带人去的，可见买下楼王的人的身份有多么的尊贵。尊贵？那我可以在楼王面前拍两张照片吗？按规定是不行的。哎呀，拍两张照嘛。那看在丁少的面子上，您拍吧。慕<笑>容雪，我们没有见过这么气派的房子吧？要不要拍个照发朋友圈呀？哦。我差点忘了，你没有这个权利。<笑>我们不是没有这个权利，而是不喜欢站在门口拍照。你在十方庭院的是？对不起，是我有点不是泰山，请您原谅。十方庭院的钥匙？这不可能，这绝对不可能。是，这不应该呀。我说过。我这次过来是来拿房子。不，你小偷，你是小偷。小偷？当然是小偷。要不小偷的话，他怎么可能会有龙王的钥匙？就他今天要当上这个身份，怎么可能买得起龙王？原来你还是个偷鸡摸狗之辈
，空哥哥。这儿呢？这，谢我。怎么回事？刘总。好。刘经理，您来的刚好。这个人他偷了龙王的钥匙，假冒主人。保安，抓起来。蠢货！你有没有脑子想一想？你买龙王者，买武界王者，是问你逮着老虎了是吧？听说龙王被命下令，不是不是演员啊？您是？我是上海电工的，您叫我小刘就可以。小刘，你们这儿的待客之道是真的有人。我拿着自己家钥匙，差点连自己家门都进不去。这么恭敬的客人，对不起，是我人不识泰山，是我瞎了眼，对不起。还有一件事，他想要在我家附近买别墅。我这个人生平呢，最讨厌看到垃圾，您说怎么？我把他们全拉到黑名单，把你眼前清净。站着干什么？站站，刘总。我可是丁家大少爷丁外豪，丁家丁外豪，是，什么丁少？没听过